zapraszam Was na krótki kurs poświęcony wyplataniu takich właśnie domków z papierowej wikliny, z papierowych rurek, a właściwie będą to szopki bożonarodzeniowe. Każda z tych szopek jest osobnym domkiem, który można postawić na wigilijnym stole albo gdzieś pod choinką lub też zawiesić na ścianie jak zwyczajny obrazek. Taki domek to obrazek wydrukowany na drukarce atramentowej, naklejony na kartonik i obleciony papierowymi rurkami. A jak dokładnie to wykonać? Pokażę Wam właśnie dzisiaj w tym oto filmie. Zapraszam. Kochani, do wykonania takiej właśnie szopki będziecie potrzebować tego, co jest tutaj w środku, czyli tak naprawdę obrazka. Jest to jeden z obrazków gdzieś tam znaleziony w necie, który, który przechowuję i które znajdziecie na moim blogu. Link pod spodem filmu. Obrazek wydrukowany jest na drukarce atramentowej. Będziecie potrzebować ładny kawałek tektury. Dobrze, żeby to była tektura lita, czyli taka, która tutaj nie ma szerf, tak jak zazwyczaj można to spotkać w kartonach. Taką tekturę introligatorską kupicie w sklepie dla plastyków lub w każdym sklepie z artykułami introligatorskimi. A może po prostu poszukajcie w domu jakiejś sztywnej okładki od bloku technicznego. Co jeszcze? Oczywiście potrzebne będą, potrzebne będą rurki z papierowej wikliny, rurki kazetowe lub bez nadruku. Takie rurki barwie. O sposobie barwienia mówię w oddzielnym filmie. Znajdziecie go z łatwością. Link u góry filmu. Jeśli nie znacie sposobu na barwienia rurki, to zapraszam do obejrzenia tego filmu najpierw. Przyda nam się zszywacz. Przyda się linijka i do cięcia tej tektury sztywnej hidroligatorskiej dobry jest taki wysuwany nóż do cięcia wykładziny. To też w większości sklepów budowlanych bez problemu znajdziecie. I jeszcze już do samego wykończenia. Ja używam troszeczkę farby do wykonania złoceń. Robię je zwykłym pędzelkiem. I używam złotej farby akrylowej. Mam lakier bezbarwny akrylowy w sprayu. Ten lakier daje taki fajny efekt prawie że szkła na obrazkach, więc warto się w niego zaopatrzyć. Też do dostania w sklepach budowlanych. I oczywiście jakiś klej do tektury, klej, który po wyschnięciu nie będzie pozostawiał białych śladów. Zabieramy się za wypletanie domku. W pierwszym etapie zrobimy ramkę, a później dopleciemy do tego daszek. Rurki bo barwione są z dodatkiem lakieru, także nie muszę wkładać już do środka drutu. Nie, one są wystarczająco sztywne, do tej pracy w zupełności to wystarcza. Zaczynam wyplatanie od dołu. Przykładam rurkę, lewy dolny róg od spodniej strony. I przypinam ją z szywaczem. Chodzi o to, żeby ona nam nie uciekła w trakcie wyplatania. Tak to wygląda z przodu. Przekładam rurkę wzdłuż dolnej krawędzi, czyli lecę na prawą stronę. Zawijam od spodu. Przytrzymuję. I robię kąt prosty, czyli lecę teraz z rurką wzdłuż drugiej krawędzi, przelegającej, czyli tej dłuższej. Obracam, będzie mi wygodniej. I znowu zaginam rurkę, przekładam ją pod spodem, zginam. I pod kątem prostym w stosunku do tej poprzedniej rurki przekładam tym razem wzdłuż górnej krawędzi obrazka. Rurka się kończy, więc muszę dokręcić następną. Musi się ona naprawdę trzymać mocno. Pociągam, patrzę, trzyma się. I robię dokładnie to samo. Zaginam. 
przekładam pod spodem i dokładam do czwartego rogu. Raz, raz, dwa, trzy i oplatam czwarty narożnik w identyczny sposób. Ukrywając jednocześnie, jak widzicie, to moje zszycie zszywaczem tego nie będzie widać. Zaginam ruleczka, tak jak poprzednio, ale z przesunięciem, tak żeby one nie nachodziły na siebie, tylko były o kawałeczek dosłownie obok. Są cztery rządki. Teraz jeszcze jest szansa na to, żeby je troszeczkę tak ścisnąć. Można je jeszcze mało, leciutko poprzesuwać. I należałoby zakończyć tą rurkę. Ja ją tutaj przełożę. Starajmy się jej mocno nie zgnieść, bo wtedy zawsze wygląda to brzydko. I oczywiście używając jakiegoś kleju do papieru podklejam tak, żeby ona się trzymała. Pamiętajcie, że musi być to klej, który wysycha na bezbarwnik. Wykonaliśmy ten podstawowy oplot naokoło mm, obrazka. Mamy tutaj z boku takie fragmenty niezakryte przez rurki, przynajmniej z tych trzech stron, ponieważ tu u góry, pamiętajcie, będzie jeszcze wypleciony daszek. Możemy sobie to fajnie zamaskować właśnie kawałkiem rurki, przyklejając po kawałku do każdej z tych niezakrytych powierzchni obrazka. Wystarczy włożyć tutaj rureczkę, zahaczyć ją, uciąć w miejscu, w którym będzie ona dochodzić do końca tego, tego wyplotu. I klejem do tektury przykleić rurkę do obrazka. Pamiętajcie, że klej wsychający na bezbarwnie. Nakładam klej, przyciskam, nie zgniatajcie tej rurki, niech ona wygląda naturalnie i jeszcze, żeby mi się to ładnie skleiło, przytrzymuję klamerką. Tak wykonajcie wszystkie trzy powierzchnie. Ja oczywiście zrobiłam taki obrazek już wcześniej na tym etapie z przyklejonymi bocznymi rurkami, także tu już mogę zabrać się za wykonanie góry i teraz pokażę Wam, jak to wykonać. Pierwszą rurkę przełóżcie tutaj pod spodem, widzicie, w tej wolnej powierzchni. Przykładam ją z jednej strony i przykładam z drugiej, czyli zahaczając o tą ostatnią wyplecioną rurkę brzegową, gdzie jechaliśmy naokoło. Zagnijcie mniej więcej w połowie rurkę, tak żeby z tej strony zostało około 2 cm wystającego daszku. Z drugiej strony również będziemy potrzebowali takiej odległości. W tym miejscu będzie łączenie rurek. Ono później będzie mocno się trzymać, ale w tej chwili ja sobie je tutaj przytrzymam klamerką. Łączenie obu rurek. I teraz... Przedłużam moją rurkę, którą wyplatam i zaznaczam kształt dachu. Rurka powinna przejść z tyłu obrazka, czyli mniej więcej tutaj. Fajnie to wygląda, jeżeli ten daszek jest taki troszkę niesymetryczny, a ten spad dachu jest większy od tego spadu drugiego. Obracam i teraz traktuję ten róg tak, jak Róg tego obrazka, tej kartki, którą oplataliśmy na samym początku. Czyli rurka przechodzi z góry pod spodem i wraca. Z góry pod spodem 
i wraca. Czyli oplotła jeden z brzegów dachu. Puszczam ją równolegle, obracam sobie troszeczkę. Puszczam tą rurkę równolegle. Przedłużę. Mogę zdjąć już klamerkę, ponieważ jak widzicie, to mi się tutaj ładnie trzyma. Ja jeszcze tą końcówkę utnę. I też zawijam tak jak poprzednio, czyli lecę pod spodem. Zagnę. I lecę do góry wzdłuż dłuższego spadu dachu. Jak widzicie, Róg obrazka znajduje się pomiędzy pierwszą rurką, pierwszym tym naszym oplotkiem, a drugim. Dojeżdżam do szczytu dachu i znowu pod spodem zaginam i jadę tutaj po tej krótszej krawędzi. Pilnuję, żeby ta rurka była z tyłu. Dojechałam do tego brzegu dachu i dalej oplata. Czyli pod spodem, równolegle. Zaczyna mi się to wszystko stabilizować. Ten pierwszy oplot jest może najtrudniejszy, ale później już jest dużo łatwiej. Dokręcam rurkę i znowu trzymam. Przekładam ją pod spodem. Przytrzymuję palcem. Obracam i robię dłuższą krawędź dachu. U góry dachu jestem. Przekładam pod spodem i jadę wzdłuż krawędzi krótszej. I tak samo jak rogi, tak samo i te brzegi dachu. Układają mi się takie rurki położone, zahaczone równolegle. Myślę, że przyjadę tak cztery razy. I na takim etapie myślę, że zakończymy naszą plecionkę. Obracam ją z drugiej strony. I teraz tutaj tą końcóweczkę muszę włożyć pod tą róweczkę pierwszą, zahaczyć. I oczywiście podkleić krajem. Domek, szopka i plecione. Kiedy szopka wyschnie, kiedy domek jest suchy, Wystarczy go tylko lekko pozłocić. Tak jak pokazywałam wcześniej, używam do tego farby akrylowej, takiej właśnie złotej i pędzelka. Małą ilość farby nabieram na pędzelek i leciutko po samych brzegach złocę. Na koniec całość spryskujemy lakierem. Używam do tego celu lakier bezbarwny w sprayu, dlatego też Mam tą podkładkę, żeby nie nabrudzić. Obrazek nabrał ładnych, żywych kolorów i został zabezpieczony przed wilgocią. Teraz musi wyschnąć. Kiedy lakier wyschnie i przestanie się kleić do palców, przyklejcie od tyłu tą podpórkę, tak żeby obrazek mógł stać na środku. Pamiętając o tym, żeby te krawędzie tutaj były równe, przyklejcie podpórkę. I nasza szopka nadaje się już do postawienia. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać własną szopkę, którą postawicie w tym roku pod Waszą choinką albo na wigilijnym stole. A jeśli bardzo chcecie, możecie zrobić ich więcej i obdarować rodzinę czy bliskie osoby. Dziękuję za uwagę, za mile spędzony czas, a teraz życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych, szczęśliwych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, oby spełniło się Wam to, o czym gdzieś tam głębiej duszy myślicie. Do zobaczenia. Cześć.